ఓకే సో ఈ ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ లో మనం ఏం చేద్దాం అంటే లెట్ ఎస్ ఆఫ్ ఎన్ బీద దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ లెట్ ఎస్ ఆఫ్ ఎన్ బీద లెట్ ఎస్ ఆఫ్ ఎన్ బీద గివెన్ స్టేట్మెంట్ గివెన్ స్టేట్మెంట్ ఆ స్టేట్మెంట్ ఏంటనేది రాసుకోవాలి ఎస్ ఆఫ్ ఎన్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ కొంతమంది రాంగ్ గా చదువుతారమ్మా వన్ పాయింట్ టూ పాయింట్ త్రీ అని పాయింట్ కాదు అది ఇంటూ సో టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ అండ్ సో ప్లస్ ఇంకో టర్మ్ కూడా ఉంది కదా అది నోట్ చేద్దాము త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు ఎన్ టర్మ్స్ అన్నాడు ఈ ఎన్ టర్మ్స్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి ఎస్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ త్రీ హోల్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ హోల్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ అయితే ఎంత టర్మ్ ని ఎట్లా కనిపెట్టాలి ఇది మనం ఇక్కడ చేద్దాము ఎంత టర్మ్ అని పెట్టండి ఇక్కడ ఎంత టర్మ్ ఫస్ట్ టర్మ్స్ రాయండి అంటే ప్రతి టర్మ్ లో ఉన్న ఫస్ట్ టర్మ్ రాయండి ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ ఏముందండి మనకి ఇక్కడ వన్ తర్వాత టూ నెక్స్ట్ టర్మ్ లో ఫస్ట్ టర్మ్ ఏముంది త్రీ అంటే ఏమున్నాయి వాటి అన్నిటిని మెన్షన్ చేయండి వన్ టూ త్రీ అండ్ సో ఆన్ లాస్ట్ టర్మ్ ఆటోమేటిక్ గా ఏమైపోతుంది మనకి వితౌట్ ఎనీ డౌట్ ఎన్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ టర్మ్స్ తీసుకున్నారనుకోండి సెకండ్ టర్మ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయండి మనకి టూ సెకండ్ టర్మ్ టూ త్రీ అంటే ప్రతి టర్మ్ లో కూడా వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ మల్టిపుల్ అనేది చూసుకోవాలి ఏమేమి ఉన్నాయో మెన్షన్ చేయండి టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ సో ఆన్ అంటే దీనిలో ఎంత టర్మ్ ఏమవుతుంది అంతకు ముందు ఉన్న నెంబర్ కి వన్ కలిపారు అంతేగా జరిగింది ఇక్కడ ఎన్ ప్లస్ వన్ అలాగే రిమైనింగ్ థర్డ్ నెంబర్ కూడా ఎన్ ప్లస్ టూ రాసుకుంటారు థర్డ్ టర్మ్ థర్డ్ టర్మ్ థర్డ్ టర్మ్స్ ఏమున్నాయి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ సో ఆన్ దీనిలో ఎంత టర్మ్ ఏమొస్తుంది ఎన్ ప్లస్ టూ దేర్ ఫోర్ ఇప్పుడు ఎస్ ఎన్ ని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయండి ఎస్ ఎన్ వన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ప్లస్ టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ ఎంత టర్మ్ చెప్పండి ఎన్ ఇది కొంచెం చూడండి ఫస్ట్ ఇక్కడ వచ్చింది కదా ఇది రాసుకోవాలి ఎన్ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఎన్ ప్లస్ టూ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ త్రీ డివైడెడ్ బై ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఎంతవరకు క్లియర్ గానే అర్థమైందో జస్ట్ ఎంత టర్మ్ రాయటమే తర్వాత కేస్ వన్ అని పెట్టుకోండి కేస్ వన్ కేస్ వన్ ఏం చేస్తాం మనం ఎల్హెచ్ఎస్ ఎల్హెచ్ఎస్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి ఫస్ట్ టర్మ్ అంటే వన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ఎస్ కరెక్ట్ వన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ అంత అండి మనకి వన్ ఇంటూ టూ 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 ఇంటూ త్రీ సిక్స్ దాని తర్వాత ఆర్హెచ్ఎస్ రాయండి ఆర్హెచ్ఎస్ అంటే ఎన్న బదులు ఎంత రాయాలి అసలు ఆర్హెచ్ఎస్ అంటే ఏంటి మనకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏముంది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఇంకా ఎన్ ప్లస్ త్రీ బై ఫోర్ దీనిలో ఎన్న బదులు ఎంత రాయాలి వన్ రాయాలి ఎందుకని ఎందుకని వన్ రాయాలి ఇక్కడ మనం కేస్ వన్ లో ఏం చేస్తామంటే ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ అని తీసుకుంటాం కాబట్టి ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎంత తీసుకుంటాం అని తీసుకుంటాం ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ తీసుకుంటాం కాబట్టి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమో ఫస్ట్ టర్మ్ కన్సిడర్ చేస్తాము 
లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫస్ట్ టర్మ్ తీసుకుంటాం రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇదిగో దీనిలో ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ రాస్తుందా వన్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ వన్ ప్లస్ త్రీ బై ఫోర్ చూడండి వన్ ప్లస్ త్రీ అను ఫోర్ క్యాన్సిల్ ఎందుకంటే వన్ ప్లస్ త్రీ అంటే ఫోర్ కాబట్టి సో ఇది టూ ప్లస్ త్రీ అంటే సిక్స్ వచ్చిందమ్మా దేర్ ఫోర్ దేర్ ఫోర్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ ఎస్ ఆఫ్ వన్ ఈస్ ట్రూ ఎస్ ఆఫ్ వన్ ఈస్ ట్రూ ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ ఎస్ ఆఫ్ వన్ ఈస్ ట్రూ నెక్స్ట్ కేస్ టూ ఏం రాసుకోవాలండి మనం కేస్ టూ ఏ ప్రాబ్లం అయినా కేస్ టూ వచ్చేసి ఎస్యూమ్ దట్ ఎస్ ఆఫ్ కే ఈస్ ట్రూ ఎస్యూమ్ దట్ ఎస్ ఆఫ్ కే ఈస్ ట్రూ ఓకే ఎస్యూమ్ దట్ ఎస్ ఆఫ్ కే ఈస్ ట్రూ అంటే ఎన్ బదులు ఇప్పుడు మీరు వన్ పెట్టాలన్నమాట అంటే వన్ ఇంటూ మళ్ళీ సేమ్ ప్రాబ్లం అంతా రాయాలి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ట్రూ అని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం ట్రూ అని చెప్పేసి కన్సిడర్ చేస్తున్నాం ఎన్ బదులు మీరు కే యూజ్ చేసుకోవాలి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి ఎంటైర్ స్టేట్మెంట్ మొత్తంలో మనం అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ లో ఏదో వన్ ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ కి ట్రూ అని ప్రూవ్ చేస్తున్నాం ఒక దాన్ని నిజమని ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం ఓకే దాన్ని ఈక్వేషన్ వన్ అని పెడుతున్నాం ఎన్ ప్లస్ వన్ కి ప్రూవ్ చేస్తున్నాం సో కేస్ వన్ అని రాయండి ఇక్కడ అది ఈక్వేషన్ వన్ అని రాయండి నెక్స్ట్ కేస్ త్రీ కేస్ త్రీలో ఏం చేయాలి ఎన్ ఈక్వల్ టు కే ప్లస్ వన్ కి ప్రూవ్ చేయాలి ఇది చాలా ఈజీ మనం ఇందులో కష్టపడాల్సింది ఏమి లేదు పైన ఉన్న స్టేట్మెంట్ మళ్ళీ రాయటమే మీకు పైనే ఉంటుంది దీని పైన ఉంటుంది అది రాయటమే వన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ఇది కొంచెం చూపిస్తున్నా చూడండి ఇదంతా రాయటమే మళ్ళీ ఇక్కడ ఇక్కడ దాకా రాయటమే మొత్తం కంప్లీట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇదిగో రాస్తున్నా చూడండి వన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ అండ్ సో అని ఉంది తర్వాత ప్లస్ ఉంది తర్వాత కే ఇంటూ కే ప్లస్ వన్ ఇంటూ కే ప్లస్ టూ ఉంది ప్లస్ ఎక్స్ట్రాగా ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే మీ తెలివి తేటలన్నీ ఉపయోగించి నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏమవుతుంది అనేది గెస్ట్ చేయాలి ఇది కొంచెం కష్టమే కానీ మీరు తెలివి తేటలతోటి దీన్ని సాధించాలి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ సెకండ్ టర్మ్తో ఆ నెక్స్ట్ టర్మ్ స్టార్ట్ అయ్యింది తర్వాత ఇక్కడ సెకండ్ టర్మ్తో చూడండి ఇక్కడ త్రీ తోటి త్రీ సెకండ్ టర్మ్ ఉంటే నెక్స్ట్ టర్మ్లో అది ఫస్ట్ టర్మ్ ఉంది అంటే ఏంటి మధ్యలో టర్మ్తో నెక్స్ట్ది స్టార్ట్ అవుతుంది అని అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ మధ్యలో టర్మ్ ఏదండి మనకి కే ప్లస్ వన్ అంటే నెక్స్ట్ టర్ము కే ప్లస్ వన్తో స్టార్ట్ అవుతుందయా అని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి వరుసగా రాయండి కే ప్లస్ వన్ ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది కే ప్లస్ టూ ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది కే ప్లస్ త్రీ ఒక వన్ వన్ కలుపుకుంటూ వెళ్ళాలి నోట్ చేయండి ఇది క్రియేట్ చేయటం రావాలి మీకు ఈజీయే ఏముంది వాటిని అబ్జర్వ్ చేయటం నెక్స్ట్ దేంటో గెస్ట్ చేయటం అంతే సో ఇప్పుడు ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ వన్ నుంచి మనం ఏం చేస్తాం అంటే చూడండి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఉంది ఈక్వేషన్ వన్ అంటే ఇదిగో వన్ టూ త్రీ మొదలు పెట్టి ఇదిగో ఇక్కడ దాకా కే ఇదిగో ఇక్కడ దాకా ఇక్కడి నుంచి ఇదంతా ఈ మొత్తం బదులు ఏం రాసుకోవాలి ఇక్కడ దాకా ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి చూడండి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా నేను కే కే ప్లస్ వన్ కే ప్లస్ టూ కే ప్లస్ త్రీ హోల్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అది మీరు తీసుకుంటే ఇది ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అదంతా రాశాను ఇక్కడ ఓకే సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను ప్లస్ నెక్స్ట్ వాల్యూ ఇది రాయండి ఇది ఇది ఉంది కదా ఎడిషన్ ఉంది కదా ఇది ఇది యాస్టిజ్ రాయండి 
ఇంక ఏ ప్రాబ్లం అయినా ఇలాగే ఉంటుంది ప్రతి ప్రాబ్లం ఇంతే కే ప్లస్ వన్ ఇంటూ కే ప్లస్ టూ ఇంటూ కే ప్లస్ త్రీ ఇక్కడ ఉన్న టర్మ్ నే యాడ్ చేశాను ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో కామన్ ఏమన్నా వస్తుందా అనే విషయానికి మీరు గమనించాలి కామన్ ఏమన్నా ఉందా కామన్ కనబడుతున్న రెండింటిలో ఒకేలాగా కే ప్లస్ వన్ నాకు కనబడింది అలాగే మళ్ళీ కే ప్లస్ టూ కూడా కనిపించింది ఒకేలాగా అలాగే మళ్ళీ కే ప్లస్ త్రీ కూడా ఉంది ఒకేలాగా సో మనకి కామన్ తీయటానికి అవకాశం దొరికింది ఇదిగోండి కామన్ తీస్తున్నాను కే ప్లస్ వన్ కే ప్లస్ టూ కే ప్లస్ త్రీ కామన్ తీస్తే ఇక్కడ కామన్ కి రాకుండా ఏం మిగిలిందో చూడండి ఎస్ కే బై ఫోర్ నోట్ చేసేయండి కే బై ఫోర్ ప్లస్ ఇక్కడ మొత్తం కామన్ తీసేసాను ఇంకేం లేదు కాబట్టి వన్ పెట్టుకోవాలి కామన్ తీసేటప్పుడు అలా వన్ పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇంకా మీరు ఎల్సిఎం చేయటమే క్వశ్చన్ కంప్లీటెడ్ వెరీ వెరీ ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్ కే ప్లస్ వన్ కే ప్లస్ టూ కే ప్లస్ త్రీ ఇది ఎల్సిఎం చేస్తే ఫోర్ ఎల్సిఎం ఇక్కడ కే ప్లస్ ఫోర్ వస్తుంది దీన్ని ఇంకా చాలే ఆర్హెచ్ఎస్ అనేసేయండి ఆర్హెచ్ఎస్ దేర్ ఫోర్ దేర్ ఫోర్ ఎస్ ఆఫ్ కే ప్లస్ వన్ ఈజ్ ట్రూ లాస్ట్ స్టెప్ ఏం రాయాలమ్మ బై ది బై ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ బై ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఫైనైట్ ఫైనైట్ మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ ఫైనైట్ మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ద గివెన్ the given statement is is true for all n true for all 